像不太上进婚姻。啊，我跟你一生一世永远在一起，你这个东西我就不应该说出来。夫妻不是同龄的，入围了今年的 First 的电影节，反映我父母这个二次婚姻的片子。我想表达就是说，呃，离婚并不可怕，呃，然后呢，二次婚姻依然可以拥有幸福。来一个独家独家采访。一一共拍了七天，是今年的过年。然后那个苹果叉手机我自己用嘛，灯可能也花点钱呢，也就两三千块钱。实际上就是跟拍我父母他的一天的生活的流程，他们的兴趣爱好啊，就也拍他的访谈。最后人，这个婚姻崩溃了。你也看到了，也不是因为我崩溃的。我是八九年出生在呃辽宁省丹东市，算是中产阶级家庭。然后他们的婚姻，在我到我初中之前都很都很美满，就在我看来啊，我妈长得很漂亮，我爸当时在他那个小小镇里还算有有点小名气吧，就是又会跳舞啊，又会打拳击吧，还没事还拍点片子那套，可能算是所谓的郎才女貌吧。他女朋友很多，他就他说他跟我说他有二十几个女朋友。<笑>就是用那歌词说，就很放荡不羁、爱自由这么一个人嘛。第一部分是九一年、九二年，就是按今天来看，他就是一个 vlog， 家庭影像嘛。那个风格是好像是有点那种摇滚朋克风的。他喜欢史泰龙的时候，他就留那个发型的。我像我妈也是，主要喜欢香港那个明星，所以她打扮都很港范那种感觉嘛。那段时间可能是我童年中最印象最深也最幸福的时候，然后我爸和我妈一起，每天晚上都去健身房去玩儿。<笑>我上初三的时候，突然有一天，他们俩就是说，我爸说要开家庭会议，就吵起来了。过了好像一年，他俩就离婚了。那个十二岁的时候，那个法官问我，他说：“你是跟你父亲，跟你母亲？”就这个事情，我还现在也觉得很残忍，你知道吗？就是你对一个，你不能让我去做决定。当时法院把我判给判给我父亲，我母亲那时候真的，她可能她那种痛苦，我想象不到。那我很多年都一直一直很恨我父亲。你想，他在我十四岁的时候，竟然买断工龄去跑南方去，所谓的创业啊！但实际上，他跟他那个情妇，就那小三儿嘛，跑那边去生活了五年，完了钱花光了。就是在电厂内部报了一个科车，哎，科车这个职业就改变了我的生活。我当时就认为和你妈就一辈子呗，是吧？等这个摆弄车以后，一看，哎呀，这这这市场这么大吗？人性就变了。就是再也不能回到从前了，你。但我对他的这个一直没有太，就是说解开这个心结。现在好多了，其实现在拍完片之后呢，因为他包括他也经常讲那种坦诚啊，还有我觉得，哎，因为我年龄也也到了嘛，我也能理解他们，就是说当当年那些做法。我我是觉得我太小了，可能遇到人家喜欢你了哈，哎，然后给你写点什么。情书啦，或者什么的，哎，你觉得挺好的，对吧？就这样式，就是说的看了一些表面的东西。从那回来，他一直喜欢处于这个无业状态，就是搞他的发明，什么马桶盖啊，然后倒立器啊，然后后来是就是能平躺睡觉办公椅，上过一些什么发明秀什么节目的，所以他就是个比较天马行空的人，很执念的人。他就老是钻牛角尖，就是我这个东西就是全世界第一的。你王海霞，他是跟我父亲通过我我亲友介绍认识的，有七八年了。我父亲可能也感觉自己可能没有年轻时候那种魅力了。就你再去撩妹，你撩不动了。王海霞可能他也到了这个结婚年龄，他们夫妻之间私下里挺比较轻松的氛围，他们性格还比较合，比较能聊得来。我母亲离婚之后，她单身了好几年。去年年末时候告诉她，告诉我她要结婚了，我挺惊讶，你知道吗？她这男朋友是一个大学一个老师，她这个男朋友是打网球认识，然后到现在三年。过年好，过年好，过年好。我妈的男朋友他是第一次去娘家，所以我决定我要跟拍一下。实际上我在观察他，我看他对我母亲怎么，对，会有点难受。我觉得，觉得好像我我好像要失去我妈了，就这种感觉啊。他们从来没见过面，但实际上对这个事情，对他们伤害还是挺深的。然后我拍这个片呢，还有个目的就是想让他们了解对方的生活生活现状。他们都不知道对方是什么样的，他们看到的话可能会觉得很欣慰啊，对方都很幸福。我觉得婚姻不可能给人带来所谓的这个长久的幸福
。但是后来我就是经过这么多年，包括我对我父亲的采访，还有我母亲了解呢，我觉得还是得结婚，还是这个必须得经历的过程。因为可能初次婚姻人都是那时候可能比较年轻啊，怎么样了，都是不是很懂这些东西。我觉得也没那么可怕，永远不太。但是，但是一定往好的方向走。